ভেতরে কোনো দাঁত নেই ওর ওপর আর নেই ওর ওপরে আর নিচে দেখি পাপা দেখাচ্ছে কি করে মাছটা ই আমি যা করতে পারবো না তুমি যা করবে এই রবিবার যে কেন হয় ছুটি যা কেন কলেজ থাকে তার ঠিক পাপা তোমার চা করতে ক ঘন্টা লাগে বিকেল বেলা একটু বেরোবো ভাবছি আমরা আর দাদারা মিলে তো তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব চলো লাঞ্চ টাঞ্চ করে রেস্ট নেওয়ারও টাইম নেই রেডি হয়ে তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো আপাতত লাঞ্চটা একটু শেয়ার করে দিই আজকে আমি রান্নায় এত ফাঁকি দিয়েছি যে কি বলবো মানে ভাত ডাল আর এটা হচ্ছে কুমড়োর শুক্তো এই দুটোই করেছি আমি জাস্ট আর এটা হচ্ছে কুদ্রি ভাজা যেটা কালকে দুপুরের ফ্রিজে ছিল আর এটা হচ্ছে কালকে রাত্রে চিলে চিকেনটা তো এগুলো দিয়েই আজকে চালিয়ে দেব আর হ্যাঁ আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে খাওয়ার সময় দুটো পকোড়া ভেজে নেব চলে যাবে চিকুর বটলটা এখানে একটু গরম জলে ফুটিয়ে নিচ্ছি লাঞ্চ হয়ে গেছে আর এখন ঝটপট রেডি হয়ে নি তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি কেননা দাদা এখনই ফোন করেছিল বললো তিনটেই বেরোবো আর এখন বাবা তিনটে বাজছে তো চলো ঝটপট রেডি হয়ে নি
ইয়ারিংস পরাটাই আমার কাছে ঝামেলার জানি না এই দুটো ম্যাচ করবে কিনা একবার পরে দেখি তারপরে পার্টিকুলার নাম জানি না জায়গাটা লাল বাঁধের আর এখানে এই যে এটা নতুন হয়েছে আই লাভ বিষ্ণুপুর এখানে এসেছি আর তাছাড়া লালপাদের পার্কটায় বোটিং আছে আরও অনেক মিউজিক সিস্টেম আছে যেটা সকালবেলায় সকালবেলায় চলে হয় বলো সেই নৌকো বিহারটা সকালেই হয় মনে আধ ঘন্টা নটা থেকে ওদিকে বৌদিরা দাঁড়িয়েছে চলে যা তার পাশে একটা রেস্টুরেন্টও আছে দাদা বৌদির সবাই মিলে সেলফি পরে হবে আগে তুলে দাও
পদ্ম গাছের পাতা জল থেকে ওপরে থাকে না ওইখানে দেখো কত পাখি বসে আছে পান কৌরি ফোনটা তো পড়ে গেল পড়ে গেল এটা হচ্ছে বিষ্ণুপুর টেরাকোটা কাজের মা দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্তিক আর দুই পাশে দুটো বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য বিষ্ণুপুরের ঘোড়া মায়ের মূর্তি বিষ্ণুপুর চিলড্রেন্স পার্ক ছোট বাবা ছোট এদিকে এসো বৌদি প্রচুর গোলাপ আছে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কালার উফ এই অরেঞ্জ কালার গুলো কি ভালো দেখতে লাগে গোলাপ
চলো তাহলে অনেকক্ষণ হলো বাড়ি পৌঁছে গেছি আর বাড়ি পৌঁছে ড্রেসটা চেঞ্জ করে চিকুকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি এখন ফ্রেশ হব আর ফ্রেশ হওয়ার আগে আমি চা খেয়ে নিয়েছি কেননা মাথা ধরে গেছিল সেটা বাড়ি ঢোকার পরে বুঝতে পারলাম মানে রাস্তায় চিকেন পকোড়া টকোড়া খাওয়া হয়েছিল আর চা খাওয়া হয়েছিল যেটা আমি খাইনি তো বাড়ি ঢুকে মনে হচ্ছে একটু মাথা ধরে গেছে তো ওই জন্য চা খেয়েছি এবার আমি ফ্রেশ হব কিন্তু তার আগে ব্লগটাকে এন্ট করব কেননা ব্লগটা নাহলে অনেকটা লং হয়ে যাবে তো চলো আজকের ব্লগটাকে এখানে এন্ট করছি আশা করছি আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা জানিও যে আজকের ব্লগটা সত্যি তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানিও আর শেয়ার করো আমার ব্লগটা তোমার ফ্যামিলি মেম্বার এবং ফ্রেন্ডসদের আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না যারা আমাকে বিশেষ করে ফার্স্ট টাইম দেখছো আর যারা অলরেডি আমার সাবস্ক্রাইবার রয়েছো তাদেরকে অনেক হামি তো চলো ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা গুড নাইট